mwanda mambo makuu ya jambo bwana ni lazima tukuinue yawe ni mangapi umeyatenda kwetu ni lazima tukupeti kwa mungu umetenda mambo makubwa sana msikilizaji wangu wa 89.5 mashujaa FM Ninamshukuru Mungu kwa ajili Jumatatu hii njema ambayo Bwana wetu ametupa neema ya kwenda kumtumikia tena katika siku njema hii ya leo. Siku ya kwanza ya Juma kwangu kwa kalenda za kibinadamu ambazo tumejiwekea ni siku nzuri ambayo huwa ninapenda kumpangia Mungu dua zangu kwa habari ya mahitaji yangu nilionayo kwa wiki nzima. Uh, ni vizuri sana tukatembea kwa maono katika maisha yetu. Tulivyokuwa tunaanza mwezi huu wa nne uh, nilijaribu kushare na watu ya kwamba ni vizuri sana ukajitengea ukawa na maono yako unataka Mungu akafanye nini katika mwezi huu wa nne vivyo hivyo ninapolianza Juma huwa ninapenda kumpangia Mungu dua zangu nikitamani mambo fulani fulani akakutane pamoja nami katika maisha yangu katika Juma hilo na ndivyo ambavyo pia ninavyoiona Jumatatu ya leo kwa ajili yangu na kwa ajili yako msikilizaji wangu ambao unanisikiliza katika siku njema ya leo ya kwamba ikawa ni siku nzuri ambayo tukampangia Mungu dua zetu tukampangia maombi yetu tukampangia mipango yetu ili yeye akaweze kutufanikisha na Jumatatu ya leo ningependa tu nikukumbusha kwamba uh, watu wanachingwea kumbusha kwamba wiki hii Ijumaa Jumamosi na Jumapili tutaenda kuwa na semina ya neno la Mungu katika eneo hili la nachingwea ni kuombe mtu anachingwea hebu jiandae kwa ajili ya semina hii. Ni semina ambayo haibagui dhahabu, haibagui dini. Na tutakuwa na huduma ya maombi na maombezi kila siku katika semina hii. Kwa Ijumaa na Jumamosi semina itakuwa inaanza saa tisa la siri. Lakini Jumapili tutakuwa na ibada asubuhi saa mbili na nusu, halafu jioni nitaenda kuwa na darasa maalumu kwa ajili ya waombaji. Wako Mungu amenipa ujumbe maalumu kwa ajili ya watu ambao wanataka kukuza huduma zao za uombaji. Na nitataka nikakae nizungumze nao. Uh, masanga au mawili matatu hivi. Taenda kuzungumza nao. Kwa hiyo ni kuombe wewe ambaye una, unaona una huduma ya uombaji ndani yako. Unatamani kuona huduma yako ya uombaji ikikua. Ni kuombe jiandae tukakutane pamoja nawe. Semina hii nimesema itamatana na maombi na maombezi kila siku. Na Semina hii itafanyika katika ukumbi wa kwa Kanindo. Uh, ukiwa natoka, ukiwa natoka, ukiwa natoka around about yanachingwea mjini unaelekea barabara ya Masasi, mkono wa kushoto hapa jirani kabisa na soko la Lambagala la ndipo ukumbi huu upo. Wewe ambaye sio mwenyeji sana hebu ulizia tu. Soko la Lambagala hapa jirani kuna kuna ukumbi wa kwa Kanindo. Anjo tujumuike pamoja nawe. Jo tujumuike pamoja nawe, tutaenda kuomba uh, tafanya maombi na maombezi kwa ajili kila mtu ambaye atajumuika pamoja nasi. Ni, ninataka nikuletee ujumbe wa kinabii ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wangu katika asubuhi ya leo. Sijui kama unayajua majira yako. Mhubiri sura tatu mstari wa kwanza. Mhubiri sura tatu mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi. Kwa kila jambo kuna majira yake. Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Ngoja nirudie. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Amina. Roho Mtakatifu, ninaomba mapenzi yako Mungu yatimize juu ya ujumbe huu ambao umeweka ndani yangu. Sifahamu majila na nyakati za msikilizaji wangu huyu katika mambo mbalimbali mbali ambayo Mungu anataka kusema naye. Mimi sifahamu lakini wewe Mungu unajua yote. Wewe Roho Mtakatifu unajua yote. Unajua majira na nyakati ambayo unataka ukafanye jambo fulani kwa ajili yake. Baba, ninaomba mapenzi yako yatimizwe. Baba yangu ninaomba mapenzi yako yatimizwe. Katika jina la Yesu ninaomba mapenzi yako baba yatimizwe kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Utukufu na wewe tangu sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Amen. Msikilizaji wangu wa 89.5 Mashujaa FM Ni ukweli ambao ni halisi Mungu katika ratiba zake ameweka majila na nyakati ya kutenda mambo mbalimbali mbali juu ya uso wa dunia Ameweka ratiba ya mambo mbalimbali 
kama ambavyo ameweka ratiba ya mambo mbalimbali kwa majila na nyakati zake juu ya mwanadamu mmoja mmoja na juu ya uso wa, wa nchi kama ambavyo Mungu ameweka majina na nyakati ya mambo mbalimbali kuyatenda juu ya uso wa nchi vivyo hivyo kuna majila na nyakati mbalimbali ambazo ameziandaa kufanya juu ya mwanadamu wakati fulani nilikuwa nikimomba Mungu kwa ajili ya jambo fulani karibu miaka miwili sijui kama unaweza kupata picha ya jambo hilo unamomba Mungu kwa ajili ya jambo fulani kwa ajili kwa muda mrefu kwa miaka miwili Unajua katika hali ya kawaida kiminadamu unaweza ukafika mahali ukakata tamaa. Lakini kila wakati nilipokuwa nikikata tamaa, Roho Mtakatifu alikuwa akinikumbusha jambo katika alikuwa akinikumbusha neno hili katika matendo ya mitume sula ya kwanza wakati ambapo Mungu Bwana Yesu aliulizwa na wanafunzi wake aliulizwa kwamba kama yale ndio alikuwa maji baada ya kuwa amefuka aliulizwa kwamba ikiwa ndio majila ambayo anataka kuwapa Israeli ufanume ambao Bwana Yesu alikuwa akizungumza katika huduma yake alipokuwa akizungumza nao Bwana Yesu aliwaambia hivi si kazi yenu kujua majila si kazi yenu kujua nyakati wala majila baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe ninasikia furaha kuyasema maneno haya Msikilizaji wangu Mungu Baba ana majila na nyakati zake za kutenda mambo fulani fulani ambayo ameyaweka katika mamlaka yake. Ana majila na nyakati zake. Ni kweli kabisa. Tunaweza tukawa tunamwomba Mungu kwa ajili ya mambo fulani, lakini yeye huwa ana majila na nyakati zake ambazo ameziweka kwa ajili ya kututendea mambo fulani fulani kwa kusudi lake. Na ni ukweli kwa mambo yote Mungu ametupa kama watoto wake kama warithi pamoja na Kristo katika ufalme wa Mungu ametupa kila kitu mikononi mwetu Kuna mambo fulani fulani maalumu ambayo Mungu ameyaweka kutokana ameweka katika ufalme wake kuyatenda katika majila na nyakati fulani fulani Mara nyingi huwa najitahidi kulitafuta kusudi la Mungu maishani mwangu maana Huwa ninajua kwamba kuna majira unaweza ukapishana. Huwa ninaona kwamba kuna majira linaweza nikapishana na majira na nyakati zake. Hivyo mambo yangu hakika anaweza kuwa ni magumu. Nadhani hili ni jambo muhimu sana kwa kila mmoja wetu hapa duniani. Kujua majila na nyakati. Mhubiri Mfalme Sulemani ameenda mbali sana hata akajaribu kugusia matukio fulani fulani ambayo Mungu huyafanya kwa tofauti ya majila na nyakati. Anasema hivi, upo wakati wa kuzaliwa na upo wakati wa kufa. Upo wakati wa kupanda na upo wakati wa kungoa iliyopandwa. Upo wakati wa kuua na upo wakati wa kupoza. Upo wakati wa kubomoa na upo wakati wa kujenga. Upo wakati wa kulia na upo wakati wa kucheka. Upo wakati wa kuomboleza na upo wakati wa kucheza. Upo wakati wa kutupa jiwe na upo wakati wa kusanya mawe, upo wakati wa kukumbatia, upo na wakati wa kutokukumbatia, upo wakati wa kutafuta na upo wakati wa kupoteza, upo wakati wa kuweka na upo wakati wa kutupa, upo wakati wa kurarua na upo wakati wa kushona, upo wakati wa kunyamaza na upo wakati wa kunena, upo wakati wa kupenda na upo wakati wa kuchukia, upo wakati wa vita na upo wakati wa amani. Ndugu yangu usipoyajua majina na nyakati katika maisha yako jinsi ambavyo Mungu anataka kutenda kazi juu yako utajikuta unaingia katika matatizo na utakuwa unapishana na kusudi la Mungu Wayahudi hawakujua majira na nyakati ambayo Kristo angekuja kuajiria Bwana Yesu alivyokuwa amewajiria hawakujua kama huyu ndiye Torati na manabii walikuwa wamezungumza habari juu yake hawakujua kwamba Kristo ndiye masihi ndiye mpaka wa mafuta wa Bwana ambaye amekuja kuokoa Israeli na ulimwengu wote hivyo walimkataa kwamba yeye si ya mkozi wa taifa la Israeli na ulimwengu kwa jumla hawakujua maskini ya Mungu hata Bwana akalia juu yao maandiko yanasema Bwana Yesu 
alipofika karibu na ule mji wa Yerusalemu akaulilia maskini wa Mungu akasema laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani lakini sasa amefichwa machoni pako kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke watakuzingila na kukuhusulu pande zote watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako wasikuachie juu jia jiwe kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako msikilizaji wangu kutambua majira ya kujiliwa kwetu ni jambo la msingi sana ni jambo la msingi sana kutambua majira ya kujiliwa kwetu tusipotambua majira ya Mungu kututembelea tutapishana na kusudi la Mungu Tusipotambua majira ya kujiliwa kwetu, hakika tutapishana na makusudi ya Mungu na ahadi za Mungu katika maisha yetu. Tutajikuta baadhi ya mambo haya hatuyajui majina na nyakati. Yamkini wakati mwingine tunashupaza tuna, tuna shingo zetu, tunajifanya shingo zetu kuwa ngumu kujifanya kutokusikia ule ujumbe wa Mungu ambao anazungumza nasi. Kumbe ndio majina ambayo Mungu anakuja kututembelea ndio majila ya wokovu ambayo Mungu ameyapanga katika nyakati zake. Nyakati zingine tunaweza kuwa tunaomba kitu lakini tusipojua majira kujiliwa kwetu na Mungu tunaweza tukajikuta tunapishana na majawabu ya Mungu katika mambo ambayo tumemwomba. Ni vema sana tukatambua ya kwamba yako majina ambayo Mungu ameweka kwa ajili ya kufanya mambo fulani fulani katika maisha yetu. Kwa ni vizuri ukajipanga kulijua kusudi la Mungu katika jambo hilo. Kuna nyakati Mungu ameziweka maalumu kwa ajili ya watu wengine waweze kuokoka. Lakini wanashupaza shingo zao. Wanashindwa kujua kama hayo ndiyo majila yao ya kujiliwa kwa waweze kuokoka. Msikizaji wangu, Mungu anayo majila na nyakati kwa ajili yako. Kwa lolote unalolifanya, weka akilini kwamba yapo majila na nyakati ambayo Mungu ameweka kwa ajili yako. Ameweka majila na nyakati kwa ajili ya kushughulikia matatizo yako. Ameweka nyakati za kutatua haja za moyo wako. Ndiyo, na kuambia katika jina la Yesu, amekuwekea majina na nyakati ya kutatua mambo yako binafsi ulionayo. Yatafute majira na nyakati hizo. Litafuta kusudi na Mungu ili usipishane na Mungu kwa majibu ya maombi yako. Mungu hajawahi kuchelewa wala kuwahi katika kujibu haja za moyo wako wala haja za moyo wa watoto wake. Yeye hujibu kwa muda mwafaka. Ndugu yangu, unajua majira kujiliwa kwako? Unajua majira kujiliwa kwako? Hebu mkabidhi Bwana njia zako. Pia umtumaini naye atafanya. Ataitokeza haki yako. Ataitokeza haki yako kama nuru na hukumu yako kama dhuhuri. Ukae kimya mbele za Mungu na waungoje kwa saburi. Ungoje majira ya kujiliwa kwako. Ungoje siku na nyakati za kujiliwa kwako. Hakika Mungu atakujilia na atakupa majibu ya mahitaji yako. Yamkini, unaona ya kwamba haya ndio majira ya kujilia kwa kuweza kuokoka? Yamkini, unasikia hilo. Ningependa kuomba kwa ajili yako msikilizaji wangu. Wewe ambaye unaona kwamba haya ndio majira ya kuokoka kwako, ningependa kuomba kwa ajili yako. Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya msikilizaji wangu huyu ambaye anasikia ndani yake ya kwamba haya ndio majira yake ya wewe Mungu kumtembelea ili akaweze kuokoka. Roho Mtakatifu umezungumza naye siku nyingi sana, lakini ameshupaza shingo. Leo amekubali e Bwana, ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na kwamba Yesu alikufa na siku ya tatu kafufuka. Maana hakika Yesu wewe ni mwana wa Mungu, ulikufa na siku ya tatu kafufuka katika wafu, ukatokoa wanadamu wote. Ninamwombea ndugu yangu huyu ambaye amesikia sauti yako Roho Mtakatifu Nema yako iwe juu yake. Msikilizaji wangu basi hebu rudia maneno haya. Wewe ambaye unasikia ndani yako ya kwamba haya ni majira yako ya kuokoka. Haya ni majira yako ya kumrudia Bwana Yesu. Rudia maneno haya. Sema Bwana Yesu, nimesikia ujumbe wako. Mimi ni mwenye dhambi. Nina kuomba unisamehe. Nimekutenda dhambi mara kwa mara. Nikastahili hukumu yako. E Yesu, nina kuomba unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima e yesu karibu ndani ya moyo wangu kwa roho wako mtakatifu uniongoze katika jina la yesu amen baba katika jina la yesu asante kwa sababu ya msikilizaji wangu huyu 
huwa kuna furaha kubwa mbinguni mwenye dhambi moja anapotubu baba ninamwombea ninaomba nguvu ya roho kwa mtakatifu juu yake ninaomba neema ya kumungu juu yake umpe kukua akakujue mungu kwa kina kimo mapana na marefu akakujue mwana wa mungu ya kwamba na upendo wako mungu jinsi utendavyo kazi katika maisha yetu baba ninaomba ukamsaidie kusimama imara katika wokovu msaidie mungu kuendelea mbele ukamwepushe na ule movu mpe kushinda kusini magharibi kaskazini na, na mashariki baba umpe kushinda msaidie mungu wangu katika jina la Yesu Kristo mpake mafuta yako roho mtakatifu ukamsaidie kusimama katika pendo lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tele hai amen msikizaji wangu ambao umeomba sala hii pamoja nami ninakuomba Uh, ikiwa utakuwa na jambo lote ambalo ya mkini unataka nikaombe kwa ajili yako hebu usiache kuwasiliana nami lakini niwakumbushe watu wanachingwea uh, wiki hii Ijumaa Jumamosi na Jumapili tunaenda kuwa na semina ya neno la Mungu katika ukumbi wa kwa kanindo ukiwa unatokea na chingwea around about ya na mjini unashuka barabara ya masasi uh, hapa kushoto mkono wako kushoto karibu jilani kabisa na soko la Mbagala Hebu ulizie ukumbi wa kwa kanindo. Tutakuwa hapa Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Semina hii kwa Ijumaa na Jumamosi itafanyika saa 9 alasiri mpaka saa 12. Ila kwa Jumapili tutakuwa na ibada asubuhi saa mbili na nusu, halafu jioni nitakuwa na darasa maalumu kwa ajili ya watu ambao wanataka kukuza huduma zao za uombaji. Wanatamani kutembea na nguvu ya Mungu, kwa na mamlaka katika uombaji. Njo, tutakuwa na darasa kwa ajili yako. Mungu, Roho Mtakatifu, amenipa ujumbe maalumu kwa ajili ya uombaji. Ningependa kwenda kusema na, na watu ambao wanatamani kukuza huduma za uombaji siku hiyo ya, ya Jumapili jioni. Tutakuwa na huduma ya maombi na maombezi kila siku za semina hizi. Hebu njo tutaomba kwa ajili yako. Na tunamwamini Mungu ataenda kujitolea utukufu kwa ajili yako. Mimi ni mtume wa Kristo, shagiru wa shagiru. Napenda nikutakie Jumatatu njema. Mungu akaibariki Jumatatu ya leo, Jumane, Jumatano, Alhamisi, Jumaa, Jumamosi na Jumapili. Wiki hii nzima Mungu akakubariki. Kila kuingia na kutoka kwako kukabarikiwe. Kila kazi ya mikono yako kukabarikiwe. Mungu akakupe neema na baraka ukafanikiwe katika yote. Ila ukiwa na jambo lolote unatamani kusema nami 0758483773 au 0786962 0786962373 Ni mimi mtume wa Kristo, shagiru wa shagiru, ninakutakia baraka za Mungu. Mungu akubariki. <tune>